سلام الله عليكم متتبعي قناة أستاذي في 2001 تم نشر تم نشر released تم نشر released واحد من أفضل أفلام القرصنة الإلكترونية القرصنة الإلكترونية هاكين هاكين أو المسمات هاكر سايبر سيكوريتي موفيز الذي بلغت تكلفته 102 مليون دولار بينما حقق أرباح ما مجموعه أكثر من 147 مليون دولار أمريكي سوارد فيش من بطولة كل من جون ترافولتا هيو جاكمان هالي بيري وآخرون ويدرج من ضمن الأفلام التي تناولت ظاهرة القرصنة الإلكترونية وكيف ساهمت في سرقة أكبر البنوك وجسد هيو جاكمان دور خبير الأمن الإلكتروني خبير إكسبرت خبير إكسبرت أمن إلكتروني سايبر سيكوريتي سايبر سيكوريتي الذي يقوم بعملية قرصنة أحد البنوك لحساب أحد العصابات الإرهابية المتعصبة عصابات إرهابية تيروريست جروبس تيروريست جروبس متعصبة إكستريمست متعصبة إكستريمست وفي صراع محتدم بين الشرطة والعصابة الإرهابية صراع كومبات صراع كومبات نجحت العصابة في الاستيلاء على البنك وتحويل الأموال إلى حسابات بنكية متفرقة حول العالم لكن هذا لم يكن ليحدث لو تدخلت المؤسسة المعروفة اختصارا ب سايت انتليجنس جروب أو مجموعة سايت للاستخبارات وهي شركة ربحية أمريكية تتخصص في تعقب ومراقبة الكيانات الإرهابية الدولية تعقب مونيتور تعقب مونيتور الكيانات انتيتيز كيانات انتيتيز والمعروف على ان الهجمات الالكترونيه عرفت ذروتها مؤخرا حيث بين فتره واخرى نسمع باختراق العديد من الحسابات الشخصيه لشخصيات معروفه او مؤسسات وحتى حسابات بنكيه ويستعملها الهاكرز سواء في التحريض تحريض فيلمنت تحريض فيلمنت ابتزاز بلاك ميل ابتزاز بلاك ميل او التحرش والمضايقه هاراسمنت تحرش والمضايقه هاراسمنت وبزعم من جهات معينه بزعم الليجلي بزعم الليجلي وبزعم من جهات معينه تم الاستعانه بهؤلاء الهاكرز لترجيح كفه حزب معين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة ما يترك أكثر من تساؤل حول ما هي هؤلاء دون الوصول إلى نتيجة ملموسة على أرض الواقع الآن لنمر إلى المقال Nearly 25,000 email addresses and passwords allegedly from NIH WHO Gates Foundation and others are dumped online Nearly ما يقارب Nearly ما يقارب 25,000 email addresses and passwords ما يقارب 25,000 بريد وعنوان بريد إلكتروني وكلمات مرور Allegedly يزعم Allegedly يزعم أنها من from NIH وهي أكرونيم التي تعني National Institutes of Health المعاهد الوطنية للصحة WHO World Health Organization وهي المنظمة العالمية للصحة Gates Foundation وبيل جيتس مؤسسات بيل جيتس and others are damped online وآخرون are damped damp نشرت أو published are damped online نشرت على الإنترنت online unknown activists have posted nearly 25,000 email addresses and passwords 
allegedly belonging to the National Institutes of Health, the World Health Organization, the Gates Foundation, and other groups working to combat the coronavirus pandemic. According to the site Intelligence Group, which monitors online extremism and terrorist groups, unknown activists, Nushata Majhulun, have posted nearly 25,000 email addresses and passwords, have posted Qamat bin Ashr, Mayuqarib, nearly 25,000 email addresses and passwords allegedly Yuzam belonging to the National Institutes of Health أنها تعود لي belong to تعود لي the National Institutes of Health National وطني National وطني Institutes معاهد of health للصحة المعاهد الوطنية للصحة The World Health Organization The World عالمي The World أو العالم Health صحة Organization منظمة الصحة العالمية The Gates Foundation مؤسسة Gates And other groups of or other and other groups working to combat the coronavirus pandemic to combat to combat to the coronavirus pandemic coronavirus according to the site intelligence group Wifkan Li the site intelligence group which monitors التي monitors تتتبع تتتبع monitors online extremism and terrorist group المجموعات الناشطة على الانترنت من إرهابيين ومتشددين extremism تشدد terrorist إرهابي While site was unable to verify whether the email addresses and passwords were authentic. في حين while في حين site was unable لم تكن قادرة to verify لتتحقق whether the email addresses إذا كانت العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني and passwords وكلمات المرور were authentic كانوا حقيقية أو كانت حقيقية The group said the information was released Sunday and Monday المجموعة يعني سايت said قالت بأن المعلومة the information was released تم نشرها released Sunday and Monday يومي الأحد والاثنين and almost immediately وتقريبا استعملت لي used استعملت to foment attempts محاولات التحريض foment attempts attempts محاولات foment التحريض أو foment التحريض to ferment attempts at hacking and harassment على الاختراق والتحرش hacking اختراق harassment تحرش أو المضايقة by far, far right extremists من طرف by من طرف far right extremists متشددي اليمين المتطرف far right اليمين المتطرف extremists متشددين an Australian cyber security expert هنا نتحدث على أسترالي cyber security expert خبير معلومات خبير معلومات أو خبير معلوماتي cyber security 
خبير معلوماتي expert خبير روبرت بوتر said يقول he was able to verify that the who email addresses and passwords were real كان قادرا على التحقق من أن منظمة الصحة العالمية أو عنوان the who email addresses أو عناوين البريد الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية and passwords وكلمات المرور were real كانت حقيقية الآن لنمر إلى الفقرة الثالثة the risk of new intrusions the risk of new intrusions نا خطر or لنقرأ الجملة كاملة The risk of new intrusions from the publication of email addresses and passwords is hard to measure. Mina sab is hard to measure. Mina asab qiyas to measure what? Qiyas mada? نعود إلى بداية الجملة. The risk of new intrusions. خطر الاختراقات الجديدة. The risk. خطر. New, جديد, intrusions, اختراقات From the publication, من نشر From the publication of email addresses من نشر عناوين البريد الإلكتروني And passwords, كلمات المرور إذن من الصعب قياس خطر الاختراقات الجديدة من نشر عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور because لأن governments and business organizations لأن الحكومة والمؤسسات التجارية often غالبا often غالبا غالبا ماذا use multi-factor authentication use غالبا ما تستعمل أو ما تستخدم المصادقة متعددة العوامل Multi-Factor Authentication وهو نظام حماية لمواقع الإلكترونية خصوصا الخاصة بالحكومة أو المؤسسات التجارية كما تم ذكر ذلك Which requires الأمر الذي يتطلب Requires يتطلب يتطلب ماذا؟ A temporary code or physical token to access a computer system. الأمر الذي يتطلب رمزا مؤقتا. Temporary مؤقت. Code رمز رمز مؤقت. Or a physical token. Token هو رمز. أو رمزا هنا physical فعليا ملموس. Or a physical token to access to access لي الوصول إلى a computer system إلى نظام a computer system نظام computer then نظام a computer even when an attacker has a valid password حتى ولو توفر المخترق أو المهاجم even حتى ولو even an attacker has a valid password حتى ولو توفر المخترق أو المتطفل أو المهاجم على كلمة مرور صالحة valid صالحة US government agencies use multi-factor authentication widely though not universally تستخدم الوكالات أو الوكالات الحكومية الأمريكية المصادقة متعددة العوامل على نطاق واسع widely على نطاق واسع though لكن not universally لكن ليس بشكل عام With the most sensitive computer systems, most likely to have this extra layer of protection against intruders. With the most sensitive, مع وجود 
with the most sensitive computer systems مع وجود أنظمة كمبيوتر الأكثر حساسية sensitive حساسية أو حساسة the most sensitive computer systems most likely على الأرجح most likely على الأرجح to have this extra layer of protection against intruders لهذه الطبقة layer طبقة extra إضافية extra إضافية of protection من الحماية من الحماية this extra layer of protection against ضد ضد من intruders intruders متطفلون أو المخترقون say people familiar with federal information technology guidelines say people familiar with federal information technology guidelines يقول say people familiar أشخاص مطلعون أشخاص مطلعون with federal information على federal information technology guidelines على التوجيهات الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات إذن هذا كان مقالنا لليوم لمن أراد المقال كامل سا أو سأضع رابط المقال أسفل الفيديو أو في box description box إذن شكرا لكم على المتابعة وإلى مقال آخر إن شاء الله دمتم سالمين